Välkomna till ett nytt avsnitt. Nu är vi på väg någonstans i Mellersta, Sverige. Vi är egentligen på väg till ett annat ställe än vi ska till nu. Men vi har vägarna förbi så att vi tar en liten scenväg och kollar till det här stället också. Så, då har vi en karta igen att titta på. Och jag kan ju avslöja att hälften av nöjet och även arbetet är att göra research med, med kartor. Det finns väldigt mycket och titta på på internet. Det här är en karta från Fornsök. Vi ser inte så mycket mer än en lite vägar och en kraftledning som går i skogen. Så vi växlar över till lutning och då ser vi ändringar i terrängen helt enkelt. Höjdändringar och ja, de mörka partierna är väldigt kraftiga höjdskillnader och det är just det här området som jag ringer in nu som jag tycker känns lite speciellt. Så att det skulle jag vilja kolla lite närmare på. Vi kan även Växla över till skuggning. Ser man vägarna lite bättre. Här verkar ju vara någon väg som går runt in till det här området. Och även den här vägen som går upp på berget verkar lite småintressant. Och vad som sker där. Och vi kan såklart kolla på satellitbilder. Bukar inte ge sig jättemycket. Speciellt inte de nya satellitbilderna. Men det finns faktiskt en annan sida som heter kartbild- och även här finns det satellitbilder. Den här är nytagen och det syns inte så mycket ut. Det kan vara så att den är redigerad, det vet jag faktiskt inte. Men om vi går in och kollar på äldre satellitkartor så ser vi andra saker. Så att det här är från 1960, vi ska zooma ut lite. Man kan i alla fall säga att de kartorna från 60-talet och 70-talet är ju svartvitt. Men är det sådana här ljusa partier, då ser man att någonting har man ändrat på eller har man... Ja, Grävt, sprängt eller någonting. Det är just det är jord eller sten. Och även vägen upp här verkar vara nyligen bredd på något sätt. Och kollar vi på kartor från 75 här så ser man lite mer definition. Och vi zoomar in lite mer. Och det är den här delen jag är intresserad av. Och kanske ni är med. Så att självklart då, det, det, det vi är ute efter det är, ju, det är ett bergrum här och en ingång här. Frågan är, finns det någon annan ingång? Finns det någon nödutgång här uppe? Vad vet jag. Vad är det här för något? Ingen aning. Så att bäst är att åka dit och kolla. Och vi kan ju ta en titt på satellitbilden från år 2000. Och ja, då syns det ännu mindre. Och sen kan man hålla på och gå in på Google Maps, eh, hitta.se, Inira och så vidare. Det finns mycket att kolla på. Oftast är ju kartbilderna från olika leverantörer av satellitfoton. Så att, eh, det går att hitta skillnader mellan dem. Asfalterad väg mitt i skogen. Avslöjar att det borde finnas någonting här i närheten. Här tar det stopp. Mm, här blir det nog svårt att ta en titt. <laughs> ja, här kommer vi då fram till inslaget och eh, entrén till det här bergrummet. Och ja, det kommer nog bli svårt att, att ta en titt här inne. Eh, vi får se vad vi kan hitta mer, men eh, vi går fram och kollar lite.
Ja, det är lite intressant att man har lämnat ett hål här. Eh, fråga mig inte varför. Men där är det. Och vi ska försöka få in en kamera där på något sätt så vi kan se lite grann vad som finns här inne. Jag har mina funderingar på vad det här kan vara för något. Men eh, ja, vi kör in kameran i berget och tar en titt. Häng på. Så, så om vi stannar bilden här så ser vi faktiskt att det är en lastkaj av något slag. Så att eh, det är nog ett förråd här inne av något slag. Och det kan inte vara så jättelänge sedan det användes sist. För man kan ändå se inplastade lappar och ja, ett säkringskåp av inte helt jättegammal modell. Då tycker jag att vi tar oss en tur upp på berget och ser om det finns någon nödutgång eller liknande där uppe. Min erfarenhet är att inte brukar göra det av liknande anläggningar runt om. Men vi gör ett försök så att vi lämnar det här och tar bilen en, en bit upp och kollar vad vi kan hitta. Ja, vi tänkte ta oss upp på toppen av berget här. Vi lämnar bilen där. Det här var lite svårare terräng än vad jag hade förväntat mig här. Ja, vi ska upp på toppen tänkte vi se om det syns någonting där uppe. Ja, man kan helt klart se att vägen här upp på toppen är ju sprängd. Det ligger sprängmassor överallt här. Och jag antar att man inte spränger ut en sån här väg för att hämta timmer. Men det är klart, det kanske man gör. Ja, då har vi varit uppe på toppen av berget här och hittat ingenting, ingen nödutgång, inga spår överhuvudtaget. Dessutom har det bara regnat också så att eh, vi packar upp våra grejer och drar härifrån eh, och drar dit vi egentligen skulle vara på väg. Välkomna till kapitlet där vi berättar på en gång vad det här är för någonting om ni inte har tid att kolla på hela avsnittet. Eh, detta är då ett förrådsberg. 550 kvadratmeter stort så att inte jättestort. Eh, fördelat på tre rum som är insprängda djupt in i berget. Det finns faktiskt en artikel om berget eh, som jag kommer lägga ut i slutet av avsnittet och även en bild från interiören när det var aktivt. Syns inte mycket, avslöjar jag inte vad det var för någonting egentligen och man vill inte berätta vad man förvarar det här inne. Men gissningar är alltid roligt så att har ni något förslag på vad det kunde ha varit för någon typ av förråd så skriv gärna i kommentarerna. Eh, tack för att ni tittade och vi ses snart igen.